Bei den regimekritischen Protesten in Teheran sind am Samstag rund 200 Menschen festgenommen worden. Das meldete die Nachrichtenagentur Ilna unter Berufung auf den Vizegouverneur der iranischen Hauptstadt, Ali Asghar Nasab 8. Bislang war von Dutzenden Festnahmen die Rede gewesen. Unter den Festgenommenen seien 40 Anführer illegaler Versammlungen. Die Gefassten seien der Justiz übergeben worden. Mehrere festgenommene Studenten seien hingegen wieder freigekommen, wurde der Vizegouverneur weiter zitiert. Zudem wurden bei Demonstrationen in mehreren Städten zwei Menschen getötet. Die Bundesregierung rief die Regierung von Hassan Rouhani zur Achtung der Rechte der Demonstranten auf. Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung seien hohe Güter. Weiterhin appellierte die Bundesregierung an die iranische Regierung, besonnen zu handeln und an die Beteiligten, ihre Anliegen friedlich zum Ausdruck zu bringen. Inzwischen hat das Auswärtige Amt auch seine Reisehinweise für den Iran angepasst. Aktuell ist im gesamten Land mit politisch motivierten Demonstrationen zu rechnen, die von einem hohen Aufgebot an Sicherheitskräften begleitet werden, heißt es in der neuen Version. Auf öffentlichen Plätzen sollten Reisende erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen, Kundgebungen sowie größere Menschenansammlungen meiden und Filmaufnahmen, auch mit dem Handy, im eigenen Interesse unterlassen. Auch von Seiten der USA gab es Kritik. US-Präsident Donald Trump twitterte, die Menschen im Iran hätten endlich begriffen, wie ihr Geld und ihr Wohlstand zugunsten von Terrorismus gestohlen und vergeudet werde. Wie es aussieht, werden sie es nicht länger hinnehmen, schrieb er. Die USA würden sehr genau beobachten, ob es Menschenrechtsverletzungen gebe. Deutsche Stimmen kritisierten Trumps Einmischung. Das ist Wasser auf die Mühlen der Hardliner im Iran, sagte der deutsch-iranische grünen Außenpolitiker Omid Nuripur. Dennoch müsse auch Europa den Iran auffordern, die Menschenrechte zu wahren. Das mit dem Iran ausgehandelte Atomabkommen dürfe nicht zu einem Maulkorb führen. Die Zivilgesellschaft im Iran ist einer der besten Partner, die wir im Nahen Osten haben, sagte er. Man dürfe sie nicht im Stich lassen. Auch der linken Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe des Bundestag, Nema Mowassad, hält Trumps Vorgehen für kontraproduktiv. Der Westen muss aus meiner Sicht vorsichtig agieren, sagte Mowassad. Das iranische Regime könne sonst die Demonstrationen als vom Westen bezahlt und organisiert darstellen und damit Milizen, Polizei und Militär auf Linie halten. Stattdessen rief er die Bundesregierung auf, den iranischen Botschafter einzubestellen. Die Bundesregierung muss alle diplomatischen Kanäle nutzen, um dem iranischen Regime deutlich zu machen, dass man hinguckt, sagte Mowassad.